కమింగ్ టు అ సినిమా పర్సన్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ మనం సౌత్ లో తమిళనాడులో ఖుష్బూ చూసుకున్న ప్రకాష్ రాజ్ చూసుకున్న విశాల్ చూసుకున్న సామాజిక అంశాల గురించి చాలా భయంకరంగా మాట్లాడతారు నేషనల్ డయాస్ లో మన ఇండియా టుడే కాన్క్లేవ్ కండక్ట్ చేసిన ఒక డిస్కషన్ లో కూడా వాళ్ళు అనర్గులంగా మాట్లాడగలిగారు ఇటు తెలుగులో చూసుకుంటే మీలాంటి వ్యక్తులు సినిమా ఇండస్ట్రీలో యాక్ట్ చేస్తున్న వ్యక్తులకి సామాజిక స్పృహ ఇంత భయంకరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సినిమా వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఎందుకు జోకర్లుగా చూస్తున్నారు ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒకప్పుడు రాజకీయ నాయకుడు యాక్ట్ చేయలేడు వాడికి దోచుకోవటమే తెలుసు ఇలాగ మొత్తం దాచిపెట్టుకుందాం ఇలా పక్కన వేసుకుందాం అని ఇప్పుడు మేమేంటంటే సినిమాల్లో ఉండి వచ్చిన వాళ్ళు మాకు ఎన్నో పాత్రలు చేస్తున్న హీరోలు కానీ మిగతా ఆర్టిస్టులు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం కానీ కథలు కానీ ఇవన్నీ చూసిన వాళ్ళం కాబట్టి మాకు ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఒక ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వ్యక్తులందరూ బాగా చదువుకుని వచ్చిన వాళ్ళు అండి సో ఒక సొసైటీ పట్ల ఒక అవగాహన ఉంటుంది దాని మీద మాట్లాడితే సినిమా కూడా మాట్లాడటం ఏంటి జోగరంటే సినిమా వాడు కూడా మంచి మనిషే సినిమా పక్కన పెట్టేయండి ఒక హ్యూమన్ బియ్యంగా సొసైటీ గురించి మాట్లాడే హక్కు ప్రతి భారతీయ పౌరుడికి ఉంది అది తెలుసుకుంటే మంచిదండి ముందు మాట్లాడతాం మాట్లాడు ప్రకాష్ రాజ్ గారు మాట్లాడుతున్నారు అలాగే విశాల్ మాట్లాడేదారంటే ఖుష్బూ గారు స్పందిస్తారు మేము మా తగ్గ పరిధిలో మేము మాట్లాడుతున్నాం జోకర్స్ అంటాం వాళ్ళ విజ్ఞతగా వదిలేసేవాడు వాళ్ళే జోకర్స్ వాళ్ళు ఎవరు అంత బ్యాచ్ అంతా ఏలు ముద్రలే అంటే అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ రోజు రేపు బాగా చదువుకున్న ఇంజనీర్లు పీజీలు పిహెచ్డి చేసిన వ్యక్తులు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూర్చొని డైరెక్టర్లు గాను ఎడీలు గాని స్థిరపడుతున్న ఈ స్పీడ్ జనరేషన్ లో కూడా ఇంకా సినిమా వాళ్ళని అంత చులకనగా చూసేవాళ్ళని మీరు ఎలా పరిగణిస్తారు ఇప్పుడు ఒకటేనండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఏదో ఏదో సిమ్ మనం దాని గురించి మాట్లాడకూడదు లేదు అది ఫ్రీ అని చెప్పాక నెట్లో ఇట్లన్నీ వాడు ట్రోలింగ్ లో వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెడతాడు వాడికి కూడా ఏంటంటే ఒక తల్లి చెల్లి అన్నీ ఉంటుంది ఒక తల్లి లేకుండా ఒక ఆడదు లేకుండా వాడు భూమి మీదకి రాడు కదండి వాడికి ఒక భార్య వాడికి ఒక కుటుంబం ఉంటుంది కుటుంబం నేపథ్యం ఉన్న ప్రతి ఎదవ కూడా మనం పృథ్వీరాజు గారి మీద పెట్టిన శ్వేతారెడ్డి గారి మీద పెట్టిన ఇంకోగల మీద పెట్టిన మీ ట్రోలింగ్ చూస్తే మీ అక్క చెల్లెలు ఏమనుకుంటున్నారా ఎదవల్లారా నీ పిల్లం ఏమనుకుంటుంది మీ తల్లి ఏమనుకుంటుంది సంస్కారం నేర్చుకోండి ముందు తర్వాత మాట్లాడండి మాట్లాడే అర్హత భారత రాజ్యాంగం అంబేద్కర్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం అందరికీ ఉందండి మరి బట్ దాన్ని వ్యక్తి స్వాతంత్రాన్ని హరించకుండా మీరు మాట్లాడండి ఏ ట్రోలర్స్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది గతంలో కూడా మీరు ఒక ప్రామిస్ చేశారు నాకు ఈ సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్స్ కి సంబంధించి అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన సిస్టర్ షర్మిల గారు కూడా చాలా దీని వల్ల సఫర్ అయ్యారు ఎప్పటి నుంచో రెండు సంవత్సరాల నుంచి వెతికి 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 పట్టుకుంటే మొన్న దొంగలు బయటపడ్డారు ఆమె ట్రోల్ చేసిన ఇద్దరు వ్యక్తులు సోషల్ మీడియాకు సంబంధించి కేంద్ర స్థాయిలో గాని రాష్ట్ర స్థాయిలో గాని ఎవరు బాధ్యత తీసుకోవట్లేదు ఈ రోజు ఆఖరికి సినిమా థియేటర్స్ వెళ్ళినా కూడా పాన్లు తినకండి గుట్కాలు తినకండి స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ వీటన్నిటికన్నా కూడా చాలా డేంజరస్ గా ఉన్న ట్రోలింగ్ వ్యవస్థను ఎందుకు ఎవరు చెక్ పెట్టలేకపోతున్నారు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వైసీపీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూ పీపుల్ టేక్ ఆన్ ట్రోలింగ్ మేము డెఫినెట్ గా తీసుకుంటాం దీని మీద ఎందుకంటే మా పార్టీలో ఉన్న మా అధినాయకుడు సంబంధించిన సిస్టర్ శర్మిల గారి మీద అసభ్యకరమైనటువంటి రాతలు రాశారు ఇవన్నీ ఒక శర్మిల గారి మీద కాదండి ఏ మహిళ మీద ఇలాంటి అఘాయిత్యమైన అశ్లీలమైనటువంటి పదజాలంతో వాళ్ళు రాస్తే మా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ తరఫున మేమందరం జన సైనికులందరం మేము డిసైడ్ చేసుకుని అది కూడా మెమరాండం ఆయనకి చెప్పడం కూడా జరిగిందని ఇవ్వటం కూడా జరిగింది వస్తే దీని మీద మీరు కంట్రోల్ తీసుకోండి అని చెప్పి మేనిఫెస్టోలో ఈ ఇష్యూ అనేది మొదటి వరుసలో ఉంటుంది అనుకోవచ్చు ఉంటుందండి మహిళలకే ప్రధాన ప్రాధాన్యత అండి మా పార్టీలో మహిళల్లో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు నాకు కూడా సిస్టర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఒక అమ్మాయి మీద అలా పెట్టడం అనేది దాన్ని మీరు ఉంటే ఏదన్నా పొలిటికల్గా ఉంటే మీ మీ సిద్ధాంతాల గురించి మీరు మాట్లాడుకోండి తెప్పితే ఆడపిల్లల మీద ఇలాగ పెట్టద్దు మీకు కూడా ఒక కుటుంబం ఉందని తెలుసుకోండి ఇలాంటి ఎదవాలని ప్రోత్సహించొద్దని చెప్పి మేము మా సైబరాబాద్ కమిషనర్ గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది మేము రేపొద్దున్న వైఎస్ఆర్సిపి తొలి ప్రాధాన్యత ఇదే తీసుకుంటుంది రైట్ కోడికత్తి దాడికి సంబంధించి నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ ప్రాసెస్ ని చాలా స్పీడప్ చేస్తుంది ఇక్కడ పోలీసులు కాకుండా అక్కడ వ్యవస్థకు అప్పగిచ్చా ఉన్నారు అయినా ఎపిసోడ్ల వారిగా ఇంకా ఆ ఎంక్వైరీ అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది కానీ దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ఏమి మేము
మొత్తం వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సాక్ష్యాధారాలన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నారు మేబీ త్వరలోనే సినిమా కూడా రిలీజ్ అవుతుందండి విక్రమార్కుడు సినిమాలో జంతక్క జిత జిత అన్నారు చూసారా ఆ టైప్లో ఒక్కొక్కటికి పడుద్దండి ప్లేట్ రైట్ అయితే మీరు ఎవరి హస్తం ఉందని భావిస్తున్నారు చాలా మంది ఈ మధ్యకాలంలో వైసీపీ కార్యకర్తలు వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు ఉన్నారు అని ఎవరు ఆ ఇద్దరు అనుకుంటారు అది కంప్లీట్ న్యాయ వ్యవస్థ పరిధిలో ఉంది ప్లస్ ఎన్ఐ చేతిలో ఉన్నాయి ఆ లిస్ట్ ఏంటి అనేది బయట వాళ్ళే పెడతారండి మేము చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకుని మేము మాట్లాడకూడదు మా పరిధిలో లేని వ్యవహారం అది వాళ్ళే చూసుకుని రెడీగా ఒక లాఠీ ఏమైనా రెడీగా పెట్టుకున్నారండి తీసుకొస్తారు అందరికి జనతాక్క అవుతుండి రైట్ మీ సినిమా కుటుంబంలో మరో వ్యక్తి శివాజీ గరుడ పురాణం అంటూ మనం ముందుకు వచ్చారు ఆయన గురించి కూడా మీరు కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్స్ వేశారు శివాజీ గురించి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒకటేనండి ఇప్పుడు ఈరోజు ఎక్కడో నేను న్యూస్లో మాట్లాడి చాలా ఆవేశంగా మీసం తిప్పేస్తున్నాడు ఆయన ఏంటంటే మేము రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను జోగి బ్రదర్స్లో ఉన్న ఒక జోగి నాయుడు అనే ఒక ఆర్టిస్టు ఇద్దరం కలిసి వైఎస్ఆర్సిపి ప్రచారం మేము అక్కడ ఉన్నప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో మేఘాలయ హోటల్ దగ్గరకు ఉండి ఈయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు గారిలాగా డ్రెస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఒక ఎత్తడ కమలం పెట్టుకుని బీజేపీ దట్ టైమ్ ఈజ్ బీజేపీ ఏంటి వైఎస్ఆర్సీపీని గెలిపించేద్దామని వచ్చారు మీరు విశాఖపట్నం అంటే సర్లేండి మీలాంటి పెద్ద నాయకులతో మేము మాట్లాడాం తర్వాత అక్కడ ఎక్కడో నీళ్ళల్లో దిగిపోయి ఎన్ని డ్రామాలు అండి అక్కడ అయిపోయాక బీజేపీతో మాకు సంబంధం లేదు ఆయన ఏంటో అన్నారు తర్వాత తిరుమల కొండ మీదకి వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నందంటే నందండి పందంటే పందండి ఏం మాట్లాడతామండి నాకు రాష్ట్రం మీద ప్రేమ అండి నాకు రాష్ట్రం మీద ఇదండి నాకు ఆ రాష్ట్రం మీద ఇదండి ఇన్ని సంవత్సరాలు లేని ప్రేమ ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది సరే ఇది ఏమంగానే నెక్స్ట్ టక్ మండి టీడీపీ ధర్మ పోరాట వేదిక నిలబడి బ్రహ్మాండంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించే నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని మాట్లాడిన వ్యక్తి ఈయన ఇన్ని రకాలుగా మాట్లాడి ఈ రోజున ఎన్నికల ముందే యుద్ధం వస్తుంది అని చెప్పి ముందే తెలుసు అని చెప్పి ఈయన మళ్ళీ ఇప్పుడు గరుడ పురాణానికి రెండు రెక్కలు ఇరగొట్టి గరుడిని పక్కన పెట్టారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా మొదలెట్టాడు ఏదో మహాభారత కావ్యం మహాభారత అని వచ్చేదండి ఇదివరకు రీ రికార్డింగ్ లాగా అలాగే ఏదో మెసం తిప్పేస్తున్నాడు ఏదో అదే అంటున్నాడు ఇదే అంటున్నాడు ఎవరైనా ఒకళ్ళు దయచేసి చూస్తే మీరు సలహా ఇవ్వకపోయారా శివాజీ ఎవరైనా నేను చెప్తున్నాను మహాభారత ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసి ఎవరైనా చూస్తే దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తుల మీద ఇలాంటి మాట్లాడిన మాటలు మాట్లాడితే ఇమీడియట్గా ఒక ఫైల్ షూట్ చేయండి అని చెప్పి చెప్తున్నాను నేను కోర్టులో ఒక పిల్లేయండి